Oigan, cracks, quedan cinco días para que se termine el mercado de fichajes. Y si hiciéramos un corte al día de hoy, tendríamos que el Real Madrid es el equipo que más dinero ha gastado para la nueva temporada con 305 y medio millones de euros. ¿Están satisfechos los madridistas con los refuerzos? Parece que no, ¿eh? Esperaban además a Pogba, a Van de Vic. Eriksen y en los últimos días a Neymar, pero según información de varios diarios de la capital española, el Madrid ya cerró su plantilla. En otras palabras, no van a llegar más fichajes. A menos, claro, que algo extraordinario pase en estos últimos cinco días. Además de este último bombazo para el Madrid, que en este momento parece que no va a llegar, el club se está enfrentando a una oleada de lesiones. Desde que iniciaron la pretemporada el 10 de julio, suman 10 lesionados. Brahim, Asensio, Mendy, Jovic, Courtois, Rodrigo, Hazard, otra vez Brahim, James e Isco. Hoy Barán no se entrenó con el resto de sus compañeros, por lo que podría también estar tocado. Para tapar las bajas, Zidane llamó a cuatro jugadores de las categorías inferiores. Así las cosas en el Madrid, cracks. ¿Es suficiente esta plantilla para competir bien en esta temporada? ¿O creen que deben buscar un último refuerzo? Leemos su opinión en los comentarios. Luego de ocho años, Alexis Sánchez regresará a la Serie A. El chileno fue captado a su llegada a Milán, donde hinchas del Inter lo recibieron así. A esta hora el fichaje todavía no es oficial, a esta hora, pero se espera que muy pronto el club ya lo anuncie. El jugador llegará a préstamo por 10 meses sin opción a compra. El acuerdo con el Manchester incluye que el Inter pague una parte de su sueldo durante ese tiempo, que por cierto es muy alto. Alexis ya habría pasado las pruebas médicas para incorporarse a su nuevo equipo en donde se espera que retome el nivel que le vimos todos en el Arsenal. En el United solo anotó 5 goles en 45 partidos. ¿Cómo creen que le vaya? Amigos, sigue circulando información de todo tipo sobre el caso Neymar. Se ha dicho, por ejemplo, que el Barça lo va a presentar mañana en el Camp Nou, que Dembélé y Rakitic están incluidos en la operación y luego que ninguno de los dos quiere salir del Barça. Mientras todo esto pasa, el Paris Saint Germain sigue promocionando su nueva equipación con la imagen de Neymar como protagonista. Esto es muy confuso, la verdad. Por cierto, no se confundan, no vayan a pensar mal, Thiago Silva no quiere presionar al Paris Saint Germain para que le renueve el contrato que se le acaba el próximo año. ¿eh? Él solo le dijo lo que piensa a Radio Monte Carlo. Me siento como cuando tenía 28 o 30 años, pronto tendré 35. Esto no es por hablar ni para presionar al Paris Saint Germain por una extensión de contrato. Comenzaremos a hablar de eso pronto, es normal. Estoy preparado para quedarme si el club quiere, por supuesto. En otro tema, el central brasileño dijo que Zlatan Ibrahimovic es el mejor con el que ha jugado en clubes, aunque Cavani, Neymar y Kylian Mbappé tienen las cualidades para lograr lo que logró el sueco, dijo. Y para cerrar con el tema Paris Saint Germain, el diario La Nación publica que el portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, podría llegar este jueves a París para firmar por el Paris Saint Germain. Con todo y que Zidane dijo que contaba con él, el portero no estaría dispuesto a ser el suplente de Courtois y ya estaría cerrando su fichaje por el actual campeón de la liga francesa. Es información que también comparte el diario L'Equipe. No hay nada oficial, cracks. Veremos qué pasa con Keylor en lo que queda de mercado. dice que Milan y Schalke están negociando el traspaso de Andrés Silva al equipo alemán. El Sevilla renovó al delantero Alejandro Pozo hasta 2023. Por otro lado, se dice que buscan a Mariano del Real Madrid. Hoy se cumplen 20 años del debut de Claudio Pizarro en la Bundesliga. Si Leo Messi no se recupera y no juega este sábado ante los Asuna, podría regresar a las canchas hasta el 14 de septiembre cuando el Barça enfrente en al Valencia. Recordemos que antes hay fecha FIFA y Messi no está convocado. Brujas, Slavia de Praga y Ajax consiguieron hoy su pase a la fase de grupos de la Champions League. Este jueves se realizará el sorteo y estos son los bombos confirmados.
Y eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.